Soll ich das hier aufhören oder? Ähm, war ja nein, jetzt würde ich mal zuerst Hallo sagen, machen wir mal eine kurze Runde oder so, dass wir uns kurz kennenlernen und dann. Uh, yeah, I'm here at the 10 year anniversary of uh, Blockhaus Graz and uh, I'm doing a workshop now with some kids from the Block Blockhaus climbing team and uh, yeah, excited. I'm always psyched to work with kids and it's always a lot of fun. I'm trying to inspire them, but a lot of the times they also inspire me. Yeah, it's freut me, dass wir da gemeinsam was machen können heute. Ich bin der Jakob. Ich glaube, die meisten von euch kennen mich, aber ich kann euch noch nicht. Ihr bleibt mitkriegen, es bollert da, glaube ich, im Blockhaus, im Dima, oder? Als regelmäßig Training. In the blockhouse, we have basically different levels. It all starts uh, with a normal course, then you will jump up into the next one. These are for people who want to do more. Uh, there are a big group, around 20 kids. And then for the very talented, which want to jump into competitions and at some point jump into the Verband von Steria and the national team, they're here, that's the foundation. That's where everything starts, where they will learn the most. And yeah, hopefully we will get them there. When I have like these small workshops where it's just two hours, there's not that much time to give them too much uh, advice for like the technique within climbing, I would say, but even more so uh, some inspiration, some motivation, some stories um, that I try to give them on their way to hopefully become world champions someday. Also zum Beispiel, was ich jetzt alles so gehört habe, ist jetzt alle zwischen neun, glaube ich, die Jüngste und zwölf die Älteste, oder? Ich bin jetzt 34, also ich bin schon sehr alt. Aber ich bin auch schon sehr lange ähm, beim Klettern dabei. Aber ich habe erst mit zwölf angefangen zu klettern. Und was ich euch gleich damit sagen will, ist, dass ihr noch einen brutalen Weg vor euch habt, aber einfach ähm, noch alles erreichen könnt. Also auch wenn es einmal irgendwann nicht so läuft oder wenn ihr es vielleicht das Gefühl habt, bah, es habt nicht das Zeug zum besten Kletterer, dann äh, kann ich euch gleich jetzt schon sagen, nie aufgeben, weil man kann so viel erreichen, wenn man einen Wille hat und äh, die Motivation und auch den Spaß an dem Klettern hat. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, jetzt sind alle einmal motiviert zum Klettern, oder? Also legen wir ein bisschen los. Aber ich werde halt an der Kletterwand gleich beobachten, gell? also alles geben, auch beim Aufwärmen. Beweglichkeit passt einmal, das sehe ich schon. Da bist mir einiges voraus. Yeah, a lot of these kids that I'm working with today are actually at an age where I haven't even started climbing yet. Um, I started climbing when I was 12 and I was a football player uh, when I was eight years old. So I was in a football team. Um, I was also training, but with a ball. And only once I was 12, I actually found this amazing sport. Ja, passt. Treffen wir uns nochmal kurz. Weil das Aufwärmen ist eigentlich eine Phase, wo man sich oft voll gut auf irgendwelche technischen Sachen konzentrieren kann. Die meisten wärmen so auf, oder? Das ist das normale Aufwärmen. Man kommt mit den Schlapper, mal die Schuhe, mal wie man es auch noch nicht anziehen, ich wärme mal auf. Aber eigentlich beim Aufwärmen kann man sich manchmal probieren, ein bisschen darauf konzentrieren, dass man gut klettert, dass man keine Fehler macht. Weil beim Aufwärmen hat man die Zeit. Und dann, je mehr sich das einprägt, desto eher macht man den, die Fehler auch gar nicht, wenn man wirklich am Limit ist. Wenn ich ständig beim Aufwärmen an Schaß zusammenkletter, dann wird es mir leider dann, wenn es ernst wird, auch passieren, dass ich öfters an Schaß zusammenkletter. Ja, geil! Easy! Sehr gut, geht schon! Geht schon. Sehr gut! Ja, gut. Gut schon. Das, was auch immer wichtig ist, aber ich glaube, das tut es eh auch schon brav, ist halt schon einmal die anderen Kletterer beobachten und zuschauen. Das ist eine Fähigkeit, was brutal unterschätzt wird. Man will ja voneinander lernen, oder? Es habt da was mega Cooles. So viele super starke Leute gemeinsam beim Training und man kann so voneinander profitieren, weil jeder hat seine Stärken, seine Schwächen. Du weißt ja auch, was du bei dem Zug machen musst, oder? Und das ist ja halt teilweise, ich zum Beispiel, bei, bei den Schwinger auch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt vor der Zug, oder? Also, dass ich Schwung hole, dann der letzte Impuls und dann komme ich rüber. 
Also jetzt war mein Schwerpunkt schon da, wo der Fuß gelandet ist und dann bin ich leicht drüber gekommen, oder? Wenn ich so bin und land, komme ich nicht drüber. Das ist schon, dass so schön drüber kommen. Es geht auch viel darum, sich zu trauen. Geht schon. Jawohl, cool. Nice. These kids are definitely growing up with climbing differently than I did. Uh, back then there was not as much dinos and crazy colorful bowlers. Um, it was way more basic and it's really impressive how good they are already on these like coordination moves. And uh, yeah, I definitely had to learn it already as an older climber. Um, basically kind of tried to evolve into it, but also had the, the advantage, I would say, of having younger athletes beside me that I could learn from that were already good at it. Um, I think that's also something you can see in this group. Everyone has their strengths and their weaknesses and their friends and um, learn from each other. And it's so great to see. This is exactly how I became a, a good climber as well, I think. Ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Also wir könnten jetzt noch ein bisschen ein paar, eine Fragerunde kurz machen, wenn ihr das, wenn ihr das wollt. Wenn ihr ein paar Fragen habt. Machst du bei der nächsten Olympiade wieder mit? Das ist eine gute Frage. Die kann ich noch gar nicht genau beantworten. Das weiß ich noch nicht genau. Mein Lieblingsgriff, ich würde sagen, eine Zange. Henkel. Zwicker. Henkel sind auch cool, ja? ja. Nein, nein. Ich mag Leisten. Ich mag Leisten. Oder Eigentlich, ich mag natürlich alles, aber mein also Lieblingsgriff ist schon so eine schöne Zange oder Zwicker oder wie auch immer man es nennt. Das ist schon cool. Ja. Wie oft in der Woche trainierst du? Normalerweise ähm, fünfmal in der Kletterhalle und dann noch zweimal in so einem Fitnessstudio, so Ausgleichssachen. Ähm, äh, na, einen Tag mache ich gar nichts. Ja, es sind sieben Einheiten, aber eine davon mache ich auch am Klettertag. Also. Wann willst du auch wenn es so Wettkämpfe zu tun halt mehr Sachen weh, je älter man wird. Und äh, das spielt dann auch ein bisschen eine Rolle. Aber im Moment ähm, will ich auf jeden Fall noch weitermachen mit Wettkämpfen, einfach weil es mir sehr viel Spaß macht immer noch. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. It's just crazy for me to see nowadays that like nine, ten year olds, what kind of dinos and coordination moves they can already do. I think we have some great talents here in Austria and uh, it really inspired me and I hope I was able to give them some more motivation to work even harder and hopefully become some very strong climbers.